है वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स दोस्तों आज का जो वीडियो है काफ़ी डेडिकेटेड उन स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट बेल्ट्रॉन टाटा इंट ऑपरेटर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर अन्य किसी भी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना चाहते हैं जैसे कि बी एस सी सी की तरफ से जो वैकेंसी जाने वाला है जो भी डाटा इंट ऑपरेटर के लिए उसके लिए भी तैयारी आप कर सकते हैं या फिर किसी अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो आप तैयारी करना चाहते हैं जिसमें कंप्यूटर तकनीकी क्षेत्र में कहीं आपको कुछ कोर्स करने की ज़रूरत है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है ठीक है ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सारा जानकारी आपको मिल जाएगा सारा बिल्कुल डिटेल में वीडियो मिलेगा सो विदाउट एनी फर्दर डिटेल रेड गेट स्टार्ट है दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं सो प्लीज आप लोग इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करिए बगल के साथ में बेल आइकन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा लाइकन को हिट करिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा हमारे तरफ से जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाए ठीक है तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनपुट डिवाइसेस के बारे में ठीक है आप लोग जो हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं आप लोग आई बटन से चेक कर लीजिएगा या फिर हमारे कोर्सेज को करने के लिए आप लोग हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है या फिर आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और स्पाइन एट गुरु एप्लीकेशन को सर्च करिए वहाँ से भी आप इस कोर्स का मजा ले सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर मैं आज बात करूँगा इनपुट डिवाइसेस के बारे में जो कि काफ़ी बेनिफिट ये होता है कैटेगरीज ठीक है दोस्तों मैं एक थोड़ा सा समरी दे देना चाहता हूँ कि जो लोग आप लोग कंप्यूटर सिस्टम को काफ़ी बारीकी से जानते होंगे बिगिनर हैं या फिर एडवांस के यूजर हैं आई डोंट नो बट ये जो मैं जितने भी कोर्स बना रहा हूँ वो काफ़ी बेसिक से बना रहा हूँ ताकि कोई भी लोग इसको आसानी से समझ सके ठीक है तो यहाँ पे मैं आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताने से पहले कुछ थोड़ा सा समरी देना चाहता हूँ कि जो लोग कंप्यूटर के कैटेगरीज को समझते हैं हार्डवेयर कैटेगरीज को समझते हैं उनको ये चीज़ सारा समझ में आना चाहिए कि काफ़ी सारे उसमें कैटेगरीज होती है जो हमारे किसी भी यूज़र को हेल्प करता है किसी भी काम को मतलब कि कंप्लीट करने के लिए ठीक है तो उनमें से एक हमारा कैटेगरी है इनपुट डिवाइसेस का भी जो काफ़ी मदद करता है हमारे किसी भी कामों को आप लोग को कंप्लीट करने में सबसे पहले फर्स्ट स्टेज का ये काम है ठीक है ये जब तक कोई डिवाइसेस नहीं होगा तब तक हम किसी भी कामों अच्छे कामों को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे मतलब कि हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी डाटा इनपुट करेंगे ही नहीं तो सपोज आप लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे मतलब कि कोई भी आप लोग कोई भी चीज़ सोच नहीं सकते हैं कोई भी काम को कर नहीं पाएंगे ठीक है विदाउट इनपुट डिवाइसेस तो इनपुट डिवाइसेस सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है तो ये एक प्रकार का हार्डवेयर मशीन होता है ठीक है आप लोग हार्डवेयर कहने का मतलब हो गया हम एक आने वाले क्लासेस में बताएंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है दोनों में काफ़ी एक अच्छा कंपेरिजन हम करेंगे ठीक है तो सबसे पहले समझ लीजिए इनपुट डिवाइसेज के बारे में तो इनपुट डिवाइसेज हार्डवेयर होता है ठीक है एक मैनुअली जिसे हम लोग टच एंड यूज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को आप लोग अपना आराम से उसको अपने यूज में लीजिए फिर उसको आप आराम से आप अपना उससे रिजल्ट दे सकते हैं ठीक है तो वो हो गया आप लोग कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस एक प्रकार का मशीन होता है जिसके थ्रू हम अपने किसी भी डाटा को कंप्यूटर प्रोसेसिंग सिस्टम तक इंटर करने में आपको वो मदद करता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको कुछ हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं ठीक है जैसे कि कीबोर्ड हो गया माउस हो गया स्कैनर हो गया ओ हो गया ओ हो गया बी हो गया ठीक है आपका लाइट पेन हो गया ट्रैकबॉल हो गया ठीक है स्क्रीन टच हो गया ये सब सारा चीज आपको इनपुट डिवाइसेस में इंक्लूड होता है ठीक है बेसिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दो डिवाइसेस या फिर कुछ और डिवाइसेस मैंने जो एग्जांपल्स मैंने दिया उसमें काफी सारे डिवाइसेस हैं वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा ठीक है जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं वो आपको की और माउस के बारे में ठीक है ये दो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम में होना कंपल्सरी है यह दो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइसेस नहीं होंगे तो आप लोग किसी भी तरीके का इनपुट आप लोग कंप्यूटर में आसानी से नहीं कर पाइएगा ठीक है अगर वो सपोज मान के चलिए कि अगर कोई भी टेक्स्ट अगर आपको टाइप करना हो ठीक है आप लोगों को कोई टेक्स्ट में डाटा इंटर करना हो कंप्यूटर सिस्टम में तो आप लोग सोच सकते हैं कि किस डिवाइस का आपको हेल्प लेना होगा तो यहाँ पे आप लोग कीबोर्ड को ही सिलेक्ट करेंगे ठीक है तो आप लोग की की अगर हम बात करें ठीक है तो की एक प्रकार का एक हार्डवेयर मशीन होता है जिसमें काफ़ी सारे आपको फंक्शंस के आपको वहाँ पर बटन दिए होते हैं जैसे कि आप लोग उसमें चार तरह के आपको बटन मिलेंगे पहला आपको नंबर्स मिलेगा दूसरा आपको मिलेगा फंक्शन की तीसरे मिलेगा टेक्स्ट बटन ठीक है तो ये सब सारे चीजें हैं ठीक है वो चार कैटेगरी में बांटा हुआ है ठीक है अगर हम कीबोर्ड को सेपरेट अगर हम बात करें तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा ठीक है लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कीबोर्ड एक प्रकार का मशीन है जहाँ से हम किसी भी टेक्स्ट डाटा को नंबर डाटा को स्पेशल किसी भी फंक्शंस को या फिर फंक्शंस कीज को
ऑलरेडी अगर आप लोग माउस को देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को माउस मिलता होगा ठीक है उसको अगर गौर से देखिएगा ठीक है तो वो उसमें आपको तीन बटन आपको देखने को मिलेगा ठीक है जो कि ऑप्टिकल माउस होता है पहले की हम बात करें जो भी जेनरेशन या अगर माउस की हम बात करें तो काफ़ी लंबा है ठीक है उसमें आप मत पढ़िए ठीक है लेकिन अगर आप लोग चाहिएगा कि इसमें डिटेल हम बात करें किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं तो ये एक बेसिक ब्रीफ वीडियो है ठीक है तो इनपुट डिवाइसेस में माउस भी एक काफ़ी हेल्प करता है हमारे किसी भी बेसिक हमारे ज़रूरत को पूरा करने के लिए और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम यूज़र को मिलता है माउस के थ्रू और वो इनपुट कर पाता है आसानी से मतलब माउस के जरिए ठीक है वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए ठीक है तो ये दो जो इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के लिए काफ़ी बेनिफिट हो और भी जितने ऑप्शनल्स आप लोग को इनपुट डिवाइसेस मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू वर्क आपको आपको यूज़ करना होगा ऐसा नहीं है कि मतलब सभी जितने मैंने इनपुट डिवाइसेस का नाम बताया वो कंपल्सरी होना ही चाहिए ठीक है आप लोग अपने यूजेज के हिसाब से इनपुट डिवाइस डिवाइस जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से काम कर सकते हैं लेकिन ये जो मैंने बेसिक्स जो इनपुट डिवाइसेस के मैंने बारे में बताया ठीक है वो बिल्कुल बेसिक है जो आपको मतलब कि इसके बारे में एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए ठीक है मैं ब्रिक में बता देना चाहता हूँ स्कैनर के बारे में बात करें तो स्कैनर एक किसी भी सॉफ्ट कॉपी डाटा को हार्ड कॉपी डाटा में कन्वर्ट करता है फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी भी दुकान में गए होंगे किसी भी आप लोग चीज़ों को देखते हैं या फिर मोबाइल का एक उदाहरण ले लीजिए आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप लोग फोटो खींचते हैं तो सिंपली वो एक कन्वर्ट प्रोसेस करता है जहाँ पर हार्ड सिस्टम प्रोसेस को सॉफ्ट सिस्टम प्रोसेस में कन्वर्ट करता है वो एक स्कैनर का काम होता है ठीक है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा को मतलब कि स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर में जहां पे हम लोग किसी भी डाटा को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उसमें कुछ भी मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं वो स्कैनर का काम है ओ एम का काम होता है आप लोग कहीं पर भी किसी भी एग्जामिनेशन में अब तो सारे एग्जामिनेशन आप लोग देख सकते हैं कि सी होता है कंप्यूटर बेस पर होता है लेकिन आज से करीब पाँच से सात साल पहले की और हम बात करें अभी भी कहीं कहीं होता होगा किसी भी एग्जामिनेशन उसमें ओ एम आर पर भी आपको लोग का क्वेश्चन पेपर आता था उसमें आप लोग ओ एम आर सीट को आप लोग को वहाँ पे फिल करना होता था तो ये सारी चीज़ें वो आज भी चल रही है लेकिन ये काफ़ी ओल्डेस्ट हो चुका है ये सब सारा चीज़ लेकिन एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है उसके बाद में ओ सी आर का हम बात करें ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये सब सारा चीज़ किसी भी ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को रीड करने का काम करता है जैसे किसी भी वो एक मशीन होता है उसमें ऑप्टिकल कैरेक्टर अगर किसी भी चीज़ को अगर उसमें हम लोग स्कैन करवाते हैं तो उसमें जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो उसको आसानी से अलग अलग कैरेक्टराइज करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम में उसको स्टोर करता है ठीक है उसके बाद में हम बात करते हैं बी बीसीआर बीसीआर बार कोड रीडर आप लोग को किसी भी प्रोडक्ट में अगर आप लोग देखते होंगे तो एक बार कोड आप लोग को दिखता होगा ठीक है वहां से क्या होता है कि वो बार कोड में काफी सारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड होता है जहां से यूजर को जरूरत पड़ने के हिसाब से ठीक है आप लोग उसको स्कैन कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप लोग किसी भी मोबाइल में आप लोग उसको प्ले स्टोर पर जाइए और बार को रीडर करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए वहां से काफी इंफॉर्मेशन में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ठीक है किसी भी प्रोडक्ट का आप लोग बार कोड उठाइए और अपने मोबाइल से उस एप्लीकेशन के थ्रू उसका आप फोटो ले लीजिए उसके बाद में उस बार कोड में जितने भी इन्फॉर्मेशन मेंशन किए हुए होंगे वहाँ पे आप लोगों को आसानी से दिख जाएगा ठीक है ये होता है बार कोड रीडर का काम उसके बाद में लाइट पेन की हम बात करें तो लाइट पेन काफ़ी एक मज़ेदार टूल्स होता है इनपुट में ठीक है जो हमारे किसी भी एक तरह का पेन ही होता है लेकिन वो डिजिटल पेन है जहाँ से किसी भी हम लोग ये ज़्यादा यूज करते हैं जो कि ड्रॉइंग और स्केचिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो फोटोशॉप यूज़ करते हैं कोरल ड्राई यूज़ करते हैं या फिर अलग अलग तरह के जितने भी एनिमेशन के डिज़ाइनिंग होते हैं वहाँ पे लाइट पेन के थ्रू होता है वो एक पेन की तरह होता है डिजिटली पेन है आप कुछ भी टाइप करेंगे कुछ भी लिखेंगे एक बोर्ड के ऊपर तो वो आपको सिस्टम में आपको वो सारा चीज़ स्टोर हो जाएगा वहाँ पे एक तरह से समझिए कि एक पेज है आप लोगों का आप पेपर और पेन की तरह वहाँ पे आप काम कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में बात करते हैं ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल आप लोगों को कहीं पे आप लोग देखे होंगे ठीक है मैं आप लोग को एग्जाम्पल के लिए आप लोग कहीं पर जब ये माउस ऑप्टिकल माउस आने से पहले हम हम लोग को किसी भी माउस में अगर उसका जो सेंसर होता है आप लोग माउस को जो पलट कर देखेंगे तो वहाँ पर एक रेड कलर का सेंसर दिखेगा लाइट में इन्फ्रा ठीक है तो वहाँ पहले क्या होता था कि एक ट्रैक बॉल होता था जहाँ पे आप लोग को बॉल की तरह वो आप लोग सरफेस पे वो ऑटोमेटिक सेंसर काम करता था एक अल्ट्रासाउंड में भी कहीं पे गए होंगे तो वो ट्रैक बॉल पे दिखेगा वो लोग कुछ काम करते अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं आप
उसके बारे में बात करते हैं स्क्रीन टच ठीक है स्क्रीन टच काफ़ी एक बेहतर एग्जाम्पल है आज के ज़माने में जो कि आपके पास मोबाइल के रूप में आ गया है ठीक है ये भी एक तरह का आपका जो कि है इनपुट है जहाँ से आप लोग किसी भी प्रकार का इनपुट आप लोग मोबाइल के जरिए या फिर ऑनलाइन किसी भी चीज़ों को अब अगर आप लोग को टच में करना हो तो वहाँ से आप लोग स्क्रीन को देख करके और टच करके भी आप काम कर सकते हैं वो इनपुट में ही इंक्लूड होता है ठीक है उसके बाद में माइक आता है माइक कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि हम अभी जो आप लोगों को बता रहे हैं हमारा जो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है वो किसी न किसी माइक के थ्रू हो रहा होगा जहाँ पर हम अपनी आवाज़ को डिजिटली स्टोर कर रहे हैं ठीक है उसके बाद में प्रोसेस करके हम आप तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं ठीक है तो वे ये एक इनपुट डिवाइस होता है ठीक है वो हमारे किसी भी ह्यूमन वॉइस पल्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस पल्स में कन्वर्ट कर देता है जहां से हम आसानी से उसमें चाहें तो कुछ ना कुछ मॉडिफाई हम लोग आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो ये सब सारा चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप ये सारे चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए ठीक है बेसिक में था सारा डिटेल था ठीक है अगर आप लोग किसी भी टॉपिक को हम स्कीप किए हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा हम उसके बाद एक नया डेडिकेटेड वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट मतलब कि एपिसोड में बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में बने रहिएगा और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच और वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक थैंक यू सो मच एंड गुड बाय